students, welcome back to my channel. I am Teacher V and ang pag-uusapan natin ay tungkol sa graphing quadratic functions and analyzing the effects on its graph pang week 10 sa inyong mathematics module. Pero bago yun, mag-shoutout muna tayo sa ating mga supportive students kay JC Nazal Levy at kay Maika Siazon. Gusto ko lang din i-mention yung ilan sa mga comments ninyo na mas nakakapagpa-inspire sa akin yung comment ni Michael Aquino at ni Melanie Liadones. Ngayon kung may mga questions ka, pwedeng pwede mong gamitin ang ating comment section, i-type mo lang din doon. Okay? So let's start na! Sagutan natin ang learning task number 2, solve each problem using quadratic functions. Unahin natin ang number 1. The sum of two positive integers is 25. What is the minimum sum of their squares? Merong binabanggit dito na dalawang positive integers daw. At ang sum nila, pag in mo, yung dalawang integers na to, 25 ang answer. Pero hindi yun ang hinahanap natin. Ang kailangan nating alamin ay yung minimum sum ng kanilang square. Kaya gumamit tayo ng mga variable to represent our given. We will let x is our first number and yung second number natin is y. At base of problem, we will add them. Kasi nga, sum. So plus and then equal to 25. Kailangan natin makuha or ma-derive yung value ng y. Para magawa yun, gagawin natin is we add negative x to both sides. Addition property of equality para maiwan lang yung y at makuha natin siya. Ma x plus negative x, so cancel out na or zero na. At ito ang matitira, y is equal to 25 minus x. Meron na tayong y. Susunod natin gagawin is yung binigay naman din sa problem na kailangang hanapin yung minimum sum ng kanilang square. Ang first and second number natin is x and y. Gawin lang natin, i-square lang natin sila pareho. Kaya meron tayong s is equal to x squared plus y squared. Ngayon, meron na tayong nakuhang y, di ba? Isa-substitute natin yan dito sa ating y. So, let's put s is equal to x squared. Ayan, yung x natin x squared plus. Dito natin ilalagay yung nakuha natin na y. Ito yung y na nakuha natin, di ba? Kaya yan. x squared plus quantity 25 minus x squared. Bakit tayo nag-squared? Kasi squared nga natin yung y. Ang y natin, 25 minus x. Kaya yan. Yung iba, masyashock na naman dito kasi kung pa paano yan, i-simplify. Ito ay square of binomial, kaya pwede nyo gamitin yung shortcut dito. Pero kung ayaw nyo, di mag-foil method na lang tayo. Eh. Expand na lang natin ito. Or isulat natin just like this. Ayan. 25 or quantity 25 minus x times 25 minus x. So, foil method. I-multiply lang natin yung first term. 25 times 25 is 625. Then yung outer term, 25 times na negative x, negative 25x. Okay, inner term, negative x times 25, negative 25x. And the last term, negative x times negative x is x squared. Ngayon, i-combine natin yung negative 25x minus 25x. Pag kami minus nyo yan, ang sagot dyan ay uh, negative 50. Okay? So, copy lang natin yung 625, then negative 50x plus x squared. Ayun, nakuha na natin yung product ng 25 minus x squared. Isulat na natin siya dito sa nakuha natin. Yung nakuha natin na to, isulat natin dito. Ayan. x squared plus 625 minus 50x plus x squared. Ngayon, may napansin ba kayo? Makikita ninyo na parehong may x squared. Parehong x squared. Kaya pwede natin itong i-combine. Since may 1 yan, may 1 din dito, i-add natin. 1 plus 1 or x squared plus x squared is equal to, parehong sila, 
to expert. Kasi nga may one yan, two, uh, na nakasulat yan sa unahan nila. Tapos, kopyahin na natin or iayos na natin yung ating uh, other given dito. Sinulat ko lang or inuna ko lang sinulat yung negative 50x, then plus 625 para naka-standard na yung ating uh, function. Next, kunin natin ngayon yung h o yung x. Diba? Naalala nyo yung vertex natin? Yung formula ng h or x natin? Negative b over 2a. Gamitin natin yung formula na yan para makuha natin yung x nitong ating function. Ngayon, ang ating b ay negative 50. Ang ating a is 2. Kaya, negative, dahil doon sa formula, times negative 50, ito yung b, over 2, dahil sa formula natin, times 2, yung ating a, ito yung a natin. And ayan na. Negative times negative 50, we have 50. Then, divide by 4. 50 divided by 4. The answer is 12.5 ngayon. Pag sinabi natin integer, nakikita ninyo ang sabi dun sa ating problem, integers. Pag sinabi natin integers, bawal ang fraction, bawal ang decimal. Kaya gawin natin, i-round off na lang natin itong 12.5 para maging integer siya talaga. Round off natin, magiging 13. Kaya ito na yung ating x. Ang x natin dito is 13. Tapos na ba yung ating problem? Ayan na ba yung answer natin? Hindi pa. Tandaan, ang hinahanap natin ay yung sum ng kanilang square. Nakuha pa lang natin yung x. Paano naman natin makukuha ang y? Ngayon, given na na ang x natin ay 13, Balik tayo doon sa una nating equation na x plus y is equal to 25. Dahil nga doon sa problem na yung sum daw nila ay equal sa 25, sabi dito. At ang x natin is 13. Kaya dahil meron na tayong x, ayan, 13, makukuha na natin ang y. ba Substitute lang natin yung 13 dito sa x, kaya naging 13 plus y, copy lang to, then is equal to 25. Then, addition property of equality na naman. So, mag-add tayo ng negative 13 to both sides para maiwan na lang si y. So, ito magiging 0 na. Ay, maiwan na lang si y. y is equal to 25 minus 13. Ilan? Okay. y is equal to 12. Nakuha na natin yung ating x na 13. Ngayon, nakuha natin yung y natin na 12. I-check nga natin. 13 plus 12. Diba? 25? Okay. Pero ayan na ba yung answer? <laughs> Hindi pa rin. Kailangan natin yung minimum sum ng kanilang square. Pero madali na lang to kasi alam na natin ang x and y. So ito yung ating sum is equal to x squared plus y squared. Diba? In square daw, square daw natin yung x and y and then i-add. Tapos kung ano yung sum nila, yun yung answer. Ngayon, meron na tayong x na 13, meron na rin tayong y na 12. Substitute na lang natin. S is equal to 13 dahil dun sa x squared plus 12 dahil dun sa y squared. 13 squared is equal to 169. And yung 12 squared or 12 times 12, yung sagot ay 144. I-add na natin sila. 169 plus 144, the answer is 313. Ito na ba yung answer natin? Final na ba? Correct! Therefore, 313 is the minimum sum of the two positive integers. Ito na yung answer natin sa number 1. Medyo mahaba yung solution pero ganun talaga. Be patient lang talaga tayo pagdating sa computation natin sa mga word problems.